ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ሰብለ ኩኪንግ ሾው ቤት ሰበ ሰላም መጣችሁ የማታውቀን ካላችሁ ስሜ ሰብለ ይባላል ዛሬ የሚያሳያችሁ የሚጣፍጥና ከሽን ያለ የባለሙያ ቁንጮ የሚያሰኘንን የዶሮ አሰራር ይሆናል የሚያስፈልጉን እንግባቶች እንመለከታለን እዚህ ጋር ተልቶ የተዘጋጀ ቀይ ሽንኩርት አለ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብላለን እዚህ ጋር በርበሬ ያለ እዚህ ጋር ደግሞ ዘይት አለ እኔ የምጠቀመው ዘይት ካኖን ላይ የሚባል ዘይት ነው ቆንጆ ነው ብዙ ጣዕም የለው የሆነ የተለየ ጣዕም የለው ደስ ይላል እኛ ሽንኩርቱ ወይም ደግሞ እናቆላላውን ዶሮውን ብቻ ቴስት እንድናረግ ያረጋናል አንድ አንድ ዘይቶች ስትቀምሷቸው የሆነ ቴስት ስላላቸው ነው ይሄንን ተመራጭ ያረኩበት ምክንያት ቲማቲም ካላችሁ አራት ወይም አምስት ገንፈል አድርጋችሁ ቆዳውን በመላጥ በብሌንደር ወይም በቢላ ጋጥቃችሁ ማዘጋጅ ትችላላችሁ ይሄ ኦፕሽናል ነው በትጨምሩም ባትጨምሩም ብዙም ልዩነት አያመጣም ወጡ ላይ ግን አንዳንድ ቲማቲም የሆነ ፍሌቨር ስላለው ለዛም ብንጨምር ምንም አይደለም ባንጨምር ምንም አይደለም እዚህ ጋር ደግሞ ፋርም ሄጂ ያሳረድኩት ዶሮ አለን የፋርሙን ዶሮ የመረጥኩበት ምክንያቴ ጠንካራ ነው ስናጥበው አይበጣጣስም ስጋው በደም ለብዙ ሰዓት በሎሚ በጨው እየዘፈዘፈ ማጠብ እንችላለን ሌላው ደግሞ አላስፈላጊ ኮኑት ሸልፍ ላይፍ ላይ እንዲቀመጥ ከሚወጉት ምግብ ካሉኑ ኬሚካሎች በደም እናመልጣለን ቁሌት ውስጥም ከጨመሩ ነው በኋላ በደም ብሎንግ ታይም ማብሰል እንችላለን በደም ቁሌቱ ላይ ያለውን የቀመማ ቀመሙ የሽንኩርትን የበርበሬውን የዘይቱን ጣም በደም ወደ ውስጥ ስጋው ውስጥ ድረስ አጥንቱ ድረስ እስከሚገባ ለመጠበቅ ለማብሰል ይጠቅመናል አለ በለዚያ ግን ከሱፐር ማርኬት የሚገዛውን ከተጠቀመን ቶሎ ይመፍረስ ነገር ስለዚህ ይሄኛው ጠንካሪ ይላል سنበላው ራሱ ጥርሳችንን በደም ብኖ ያዝ ይያረገን ምን በለው ይሄንን ጫረሳናል አሁን ወደ ሽንኩርታችን እንሄዳለን ሽንኩርታችንን ለመፍጫው እንዲመች አድርገን ጎረድ ጎረድ አድርገን እናዘጋጃለን ከዛ በኋላ እንፈጫዋለን አሁን እንደዚህ ፈጭተን ያዘጋጀነው ሽንኩርት ምንም ነገር ሳንጨምር ድስታችን ውስጥ በማድረግ እንጥደዋለን ሽንኩርቱ ሚበስለው በራሱ በሽንኩርቱ ውሃ ነው የሽንኩርቱ ውሃ እስከሚጨርስ ድረስ ወይም ደግሞ ትንሽ እስከሚቀረው ድረስ ለበለበሬ መረወሻ ያህል የሚቀረው ነው ያህል ውሃ እስከሚቀረው ድረስ እና በስለዋለን አንዳንድ ሽንኩርት ውሃ ይለው አንዳንድ ሽንኩርት ደግሞ سنጥዶ በጣም ውሃ ይተፋል ስለዚህ እንግዲህ እንደ ሽንኩርታችሁ ይለያል የሽንኩርቱን ውሃ የሚጨርስበት ሰዓት እንደተጠቀማችሁት ሽንኩርት ይለያል ማለት ነው አሁን ይሄንን ሽንኩርት ውሃውን ከጨረሰ በኋላ ዘይታችንን እንጨምራለን ትንሽ ካቆላላ ነው በኋላ በዘይት ጠበስ ካረግ ነው በኋላ ሽንኩርቱን ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱን እንጨምራለን አሁንም እንደዛው ለክ ሽንኩርቱን እንደጠበስ ነው ለትንሽ ሰዓት አብረን ከቀይ ሽንኩርቱ ጋር ነጭ ሽንኩርቱና ዝንጅብሉ ጨምረን እናቆላላለን አሁን ይሄንን ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርቱን አንድ ላይ ካቆላላው በኋላ በርበሬን እንጨምራለን በርበሬ ወጡን አንድ አንድ የምንጠቀመው በርበሬ ወጡ ሊያበላሽብን ይችላል ግን ምን እንጠቀማቸው ቀመማ ቀመሞች አንድ አንድ ጊዜ ባላንስ ያረጋግጣል በርበሬው እንኳን ባይጣፈጥ ግን የሚጣፈጥ በርበሬ በጣም ወጥ ላይ ልዩነት ያመጣል በርበሬያችንን ጨምረ እናቆላላለን አሁን በደም በያሽን በያ10 ደቂቃው በያ15 ደቂቃው ወይም በያ5 ደቂቃው እየከፈትን እያቆላላል በደም በያየ ጪጡ እንዳይዝብን በደም ባድርገን በደም በያሽን እናቆላለን ግን ከዛ በፊት ቁሌቱ አጥሮ በጣም ስላነሰ ድስቱ ትልቅ ስለሆነ መካከለኛ ወደ ሆነ ድስት ቁሌቱን ገለብጣዋለሁ ተቆላልጦ ሲጨርስ እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን የቆራረጥ ነውን ወይም ደግሞ የበለት ነውን ዶሮ አጥበን ቆጆ አድርገን ዘብዝፈን በጨው አዘጋጅተናል አሁን እሱን ወደ ቁሌቱን ጨምራለን እኔ አሁን እንግዲህ አሁን ቁሌቱን በመገለብጥበት ሰዓት ራሱ ኦሬዲ እኛ ጋር እየመሸ ነው 
ምክንያቱም የዶሮ ቆሌት ዶሮን የሚያጣፍጡ ቆሌቱ ረጅም ሰዓት 10 ባለ ሰዓት ማቆላላት ይተበቀብናል ያው ዶሮ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ የምንበላውም ነገር አይደለም አድካሚም ስለሆነ ሰራው ብዙም ቶሎ ቶሎ መንሰራው ነገር አለ አለዝም ብሎ ቶሎ ቶሎ ዝም ብሎ ስርት ስርት አርገን በአራት ባምስ ሰዓት ምን ጨረሰው አይነት ዶሮ ካሎና በስተቀር ቶሎ ቶሎ መንሰራት ይከብዳል ዶሮ አዘጋጀ ነው ዶሮ አጥበን ስጋውን ጭምቅ አርገን አድርቀን ያስቀመጥ ነው ዶሮ አሁን ቆሌት ውስጥ ገብቷል ወደ መካከለኛው ድስት በገለበጣችን የሚጠቅመን እንዳለ ሽፍን ያድርጓል የምንጨመረውን ስጋ ትልቅ ድስት ላይ ግን ካረከነው አንድ አንድ ጊዜ ከስር ሶሱ ያገኘው ወይም ደግሞ ቆሌቱ ያገኘው ስጋ ይበስላል ቆሌት በደንብ ያላገኘው ስጋ ይበስልም ስለዚህ ሁለት አይነት አበሳሰል እንዳይበስል በደንብ ስጋውን ወደ ውስጥ በደንብ ከተት ከተት አድርገን ቆሌቱን ከላይ ልብስ ያርገን ይያቆላላን ትንሽ ጣብ ያደረገን ውሃ ከያዘ ብን በጣም ያራ አይነት ከሆነ ውሃ ጣብ ያደረገን ትንሽ ትንሽ ያደረገን ይያቆላላን ስጋው እስከሚበስል ድረስ እንጠብቃለን ማለት ነው። አሁን ስጋችን በስሎ አልቋል ዶሮ ተጫርሷል ያዘጋጀነው እንቁላል ለጠን ዶሮ ውስጥ እንግዲህ አብረን እንመገባለን ማለት ነው አሁን እንደዚህ ተደረጋ የተሰራችሁን ይያጣጣም ኮበላታለሁ ማለት ነው ለድልድ ያለ ነው ያችሁት ሲወጣ እነ ብጭረቅረቅ ያለ አይደለም እኔ ወጥ ሲቀጥላል ውድም ዶሮ ውሃ የገባበትም ለቁለት ያህል ነው አብ ጣብ ያረገን ምናቆላላው እንጂ ውሃ ይገባ እዚች ጋችን አይባረጋለሁ ደዚ አንድ እንግዲህ ታፋይ ድረሰኝ ማለት ነው እኔ በሉ አብረን በላለን ማለት ነው ዶሮ እንዴ እንደሚጣፍጥ እንግዲህ ይሄ ባሎች ምናምን ነው የሚያክተለት ለወርገጠኛ ነኝ ላላ ገባችሁ ነው ታዲያ አቀጥም ቀባት ብዙ ይለው ሲጣፍጥ ኡነቱ ሸቴን አይደለም በጣም ነው የሚጣፍጠው እንጀራው ላይ ስንዘራው እዩ ሲዘው ሆነ በቃ ስጎ ቆሌቱ እንደ እንዴት ልበላችሁ ልጅ ልጅ ያለ ነው እይ እንጀራው ላይ ስታርጉት ወደዚህ ወደዛ አይለም ቁጭ ስታርጉት ቁጭ ነው የሚለው በቃ ለክ እንደዚህ ሲበላ ራሱ ሲጣፍጥ አፉ ውስጥ ራሱ ይሆነ እንደ ክሬም ምበላ አይነት ነገር ሁ ሰጋ ይወላት ቆንጆ ሆኖ በስራ ሉክ ሲ ሲ ሲ ውስጡ እስከሚገባ ድረስ ያርኩት ለዚህ ነው በጂ ፍልቅ ቃርጊ እንዳያችሁት በረን ብጉልበት ተጠቀሚ ነው ፈለቀኩት እም እም አይፈራም ስማያችሁት አሁን እየተጠቀምነው ዶሮ የሱፐር ማርኬቱን ምናምን ቢሆን እንዴት ይበላ ይሁን ገና ለምፈረቃቀው سنል አጥንቱ ብቻውን ቁጭ ነው የሚለው ቀበስን ጨመር እኔ ቀበስ ጨመር ምን እንደሆነ አረጋው ቀበው ወደ ብቻው እስቲ ላይ ዝም ይል ለስስ አረጋውና ሲቀልጥ እንትኑ ላይ ወጡ ላይ አርጌ መለወስ ነው እንጂ አብሬ ከቀበይ ጋር እንት አላን ተከትክም እኔ ወጡ አቤ ኦሬዲ ተንጠጥኩ ወጥሁለት የተዘጋጀ ነገር ስለሆነ ድጋሚ ሳት ማስነካት አልፈልግም ለሲላ ለከ ሲቀልጥ ቀበው ላይ ዶሮ ላይ ፈሳርክ ልውስ ልውስ አርገን በላለ የቃ የቀበውንም ቃና ኢንጆይ እናረጋለን የዶሮውንም ቃና ኢንጆይ እናረጋለን ማለት ነው 
ያለፉን ኔክስት ዊክ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን የኔ ቪዲዮ አንድ ቀን ያበሻ አንድ ቀን ደግሞ ቤኪንግ ነው መንሰራው ቤኪንግ ለልጆች ላዋቂም በጣም ይጣቀማል ከመገብ በኋላ ዲዘርት ወይም ደግሞ ስናክ በጣም ያስፈልጋል ያው የኛ ባህላችን ስላልሆነ ነው እንደዛ ማን ማን ነው ስቶ እንጂ ጣፋጭ ነገር ለሰውነታችን ያስፈልጋል ስለዚህ አንድ ቀን የኖርማል ምግብ አንድ ቀን ደግሞ የቤኪንግ ስራ ነው ማቀርበላችሁ በዚህ ቻናል ተጠቃሚ ተሆናላችሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ አመሰግናለሁ ዌልকাম ቆይታ ይሁን